Y buenas a todos. En el vídeo de hoy me gustaría seguir hablando sobre la filosofía de Saint Seiya. Ya hice un vídeo anterior hablando sobre cómo el anime de los caballeros del Zodíaco sabe transmitirnos también esos valores o filosofía que impregna toda la serie. Así que, si te interesa el tema, te recomiendo que veas el primer vídeo antes de este. Aunque también puedes ver este vídeo sin necesidad del anterior, ya que esto será más bien una serie de interpretaciones filosóficas sobre conceptos que siempre me han llamado la atención, especialmente de la película La leyenda de los jóvenes escarlata. Así que dicho esto, comenzamos. La leyenda nos dice que los caballeros siempre aparecen cuando las fuerzas del mal intentan apoderarse del mundo. En un tiempo lejano existió un grupo de jóvenes que protegían a Atena, la diosa de la guerra. Se les llamaba los caballeros de Atena y siempre combatían sin armas. Así es como empezaba el primer capítulo de la serie en el doblaje castellano. Recuerdo que cuando era niño esas palabras me fascinaban. Por eso me gustaría hoy que las analizáramos un poco antes de entrar a lo realmente curioso. Y es que, como ya dije, la intro menciona que los caballeros siempre aparecen para combatir a las fuerzas del mal. Algo parecido se nos decía también en el famoso opening que todos recordaréis. Los guardianes del universo, al triunfar el mal, sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. O sea, los caballeros solo luchan por objetivos nobles y altruistas. Y es que el término saint o santo viene de los mártires religiosos, los cuales se supone que aceptaban soportar dolor, sufrimiento, torturas, muertes atroces, etc., en pos de un bien mayor. Es más, el título de la película, La leyenda de los jóvenes escarlata, podría referirse a los propios caballeros, siendo el término escarlata una referencia a que estos siempre van cubiertos de sangre. Además, desde el primer capítulo se nos deja muy claro que las armaduras solo pueden ser usadas para luchar por la justicia o por Atena, lo cual prácticamente es lo mismo, ya que, al ser Saori la diosa de la justicia, se la podría considerar como la viva representación de la justicia con patas. También, al ser esta la diosa de la justicia, sus caballeros siempre deben combatir de manera justa, por lo que se menciona que estos siempre combaten sin armas. Aunque en la serie se nos muestra un estilo de pelea que, por cierto, recuerda a los duelos medievales, pero de eso hablaremos luego. Todo esto hizo que, a mis ojos de niño, los caballeros siempre estuviesen moralmente por encima de otros héroes de diferentes obras. Pero volviendo a Atena, antes dije que era la diosa de la justicia, y ya sé que en el anime y el manga se dice que también es la diosa de la guerra, ya que si buscamos en Wikipedia, por ejemplo, pone que Atena es, entre otras cosas, diosa de la guerra, pero también de la justicia y, más curioso aún, de los héroes. Por eso, y como mencioné en el anterior vídeo de filosofía de Saint Seiya, el papel de Atena no es luchar ella directamente, sino guiar e inspirar a los humanos que lo harán en su nombre. Eso explicaría que, como la diosa de los héroes que es, la veamos constantemente dando ánimos a Seiya y a los demás caballeros cuando parece que estos ya no pueden más. También podría explicar que el papel de Saori suele ser el de, entre comillas, damisela en apuros, ya que Atena, como diosa de la justicia, la guerra y los héroes, consideraría que a través de la batalla entre humanos la idea más justa siempre se acabará imponiendo pase lo que pase. Un pensamiento quizá muy idealista, pero también hay que reconocer que es muy bonito. Y a veces, la propia historia ha demostrado que ejércitos más débiles consiguieron la victoria porque peleaban para defender aquello que amaban. Esto se puede ver mejor en una escena de Shain Tiasho. Atena está ante Saga, y este, en su versión bondadosa, le da la oportunidad de matarlo para pagar por sus crímenes. Pero Atena se niega. Luego, hablando con Afrodita, le explica que ella no cree que como diosa deba imponer su visión de la justicia a los demás. A lo que Afrodita responde, con bastante razón, en mi opinión, que Atena es muy ingenua, ya que en tiempos de conflicto la fuerza es la justicia. En mi opinión, Atena podría haber matado a Saga cuando tuvo oportunidad, pero si lo hubiese hecho, 
le habría quitado a este la oportunidad de probar si su causa era verdaderamente más justa. Según esta visión, si Atena y sus caballeros perdían en las doce casas, significaría que el poder despótico representado por Saga sería superior al ideal de la justicia. Pero si Atena y sus caballeros vencían, demostrarían que la justicia siempre se impone ante el poder absoluto y despótico. Por eso algunos dorados tampoco podían intervenir, aunque supieran que el patriarca era un impostor. Debían ser Atena y sus caballeros los que demostrasen por ellos mismos que tenían razón. Si lo pensamos, la visión que tiene Atena sobre los conflictos es muy acorde a ella, teniendo en cuenta que es la diosa de la justicia. Ahora me gustaría hablaros más en profundidad de la película de Abel que mencioné antes más conocida como la leyenda de los jóvenes escarlata o de los jóvenes carmesí. En esta película se puede ver, a mi juicio, toda la esencia de Sensella de manera bellísima. Se nos muestra el honor representado en los caballeros de bronce, los cuales, aunque Atena aparentemente los rechaza, terminan volviendo a luchar para cumplir con su deber. Pero sobre todo, podemos ver el honor en Sella, el cual, aunque cree que Atena ha muerto y que no tiene posibilidades contra Bel y sus coronas Saints, va en busca de estos para plantarles cara y al menos morir de una manera honorable. Y también se puede notar en esta película el amor, por ejemplo, el amor que le tiene Atena a sus caballeros, por el cual está dispuesta a tratarlos mal para que la odien y abandonen la lucha. También se muestra de manera muy pura y tierna el amor de hermanos que hay entre Atena y Abel, cuando estos se reencuentran y se les ve disfrutar de manera muy inocente. En realidad, sabemos que Saori estaba fingiendo y esperaba el preciso momento para actuar, pero el cariño que muestra Abel hacia su hermana sí parece sincero, por eso se entristece cuando se ve obligado a matarla, y por el amor que un día le tuvo Abel a su hermana, envía el alma de esta a un lugar puro e inmaculado, como son los campos elíseos. Además, Abel es el único dios de los que hemos visto hasta ahora que parece mostrar emociones de manera más abierta y más, entre comillas, humana. Pero también se nos muestra el amor de los caballeros por Atena al seguir estos luchando por ella sabiendo que aparentemente los había rechazado y creyendo que además había muerto. También se ve el amor que se tienen entre sí los propios caballeros de bronce, los cuales van tras ella cuando éste se marcha solo en busca de Saori y Abel. Y por supuesto, también vemos el sacrificio, el sacrificio de Saori para luchar ella misma contra Abel y no poner en peligro a sus caballeros, o el sacrificio de los mismos caballeros que están peleando siempre constantemente por Atena y la humanidad. Y también vemos el sacrificio y entrega de Sak, el cual tiene la sangre fría para no intervenir cuando Abel mata a Atena, y no porque sea un cobarde, sino porque sabía que aún se podía salvar a Saori, y que si en ese momento se revelaba, probablemente acabaría como acabaron Sura y Camus, por lo que prefirió esperar y dar su vida para motivar a Sella y despertar así su cosmos de nuevo, y con ello su voluntad ya que éste había perdido las ganas de luchar, y el cosmos y la voluntad son conceptos que van de la mano. Pero no hablaré de la conversación de Seiya con Saga, porque ya la mencioné en el anterior vídeo de filosofía de Sensei. Resumidamente, Saga le explica a Seiya que el octavo sentido o cosmos supremo solo es alcanzado por aquellos que conservan la idea de la victoria hasta el final, es decir, aquellos que nunca se rinden. Por eso Seiya al final de la peli y cuando todo parece perdido, hace arder su cosmos al máximo gracias al convencimiento de pelear hasta el final como le ha dicho Saga. Y como premio a su determinación y sentido del deber, llega la armadura de Sagitario para vestirlo, dándonos una bonita metáfora de que, si siempre luchamos sin rendirnos, pasarán cosas buenas. O puede que no, pero si no lo intentas, ya has perdido antes de empezar. Siguiendo con el análisis, entre comillas, filosófico de la leyenda de los jóvenes escarlata o jóvenes carmesí, me gustaría ahora hablar de Detmas y Afrodita. Muchas veces hemos visto cómo los caballeros de oro chocan entre sí debido a las distintas ideas de la justicia que tiene cada uno. Y es que se puede decir que aunque los doce protegen a la justicia, 
cada uno lo hace desde su propio punto de vista. Pero en el caso de Detmas y Afrodita, probablemente estemos ante las dos personalidades más marcadamente diferentes respecto al resto de Caballeros de Oro. Por ejemplo, durante su aparición en la peli de la que estamos hablando, Detmas deja claro que sigue pensando que el poder es justicia, por lo que ahora que Atena había aparentemente muerto, ellos debían seguir a Abel. Muchos fans consideran al caballero de cáncer simplemente un tarado, y quizás no les falte razón, pero siempre me ha llamado la atención su modo de pensar. Y es que, aunque pueda parecer un loco, Deadmas nos plantea algo interesante. ¿Qué es realmente la justicia? Seguro que si hablásemos de esto entre nosotros, la mayoría compartiríamos casi los mismos puntos de vista en lo que es justo y lo que no. Pero habría ciertos matices en los que tendríamos diferencias. Al final, aunque todos creyésemos firmemente defender la justicia, cada cual tendría su propio concepto de esta. Incluso algunos puntos de vista podrían llegar a chocar al nivel de ser antagónicos entre sí. Pues eso mismo sucede entre los propios caballeros, sobre todo entre los dorados, siendo los casos más extremos los de Afrodita y Denmas. Y aquí también podríamos añadir a Saga, el cual protagonizó un golpe de estado en el santuario creyendo que tenía la razón y actuaba por una causa justa. Volviendo con Denmas, en una conversación con Doku, el caballero de cáncer dice que quien vence impone su justicia, algo parecido a lo que dice Afrodita en saint -Yashó. Por tanto, si el mal vence, puede llegar a ser visto como, entre comillas, el bien. Y cuando el bien es derrotado, se tergiversa por los vencedores para ser visto como, entre comillas, el mal. Al final todo depende del punto de vista con el que se mire. En las guerras todos los bandos se autoperciben a sí mismos como los buenos y ven al contrario como el malo. Entonces, según el caballero de cáncer, los actos del patriarca pueden parecer malvados, pero cuando venza y se imponga su modo de pensar, sus acciones serán vistas y percibidas en un futuro como la verdadera justicia. A todo esto, Doku le responde que es un idiota y que el mal siempre será el mal por mucho que pasen los años. Bueno, aquí tengo que añadir que desde un punto de vista, digamos, idealista, estoy más a favor de lo que dice Doku. Pero el pensamiento de Deadmas siempre me ha parecido tan interesante porque, si analizamos el mundo real, tristemente el caballero de cáncer tendría razón. Por desgracia, en la vida real, la justicia no siempre se acaba imponiendo. Y aquellos que tienen el poder son los que, con el paso de los años, acaban imponiendo su modo de pensar o de ver la justicia. Además, como dice Afrodita en su conversación con Atena, en tiempos de conflicto la fuerza es la justicia. Es decir, no solo se trata de tener razón, sino de ser capaz de imponer tu razón. Por otra parte, los grandes cambios históricos que han hecho evolucionar a la humanidad casi siempre han estado acompañados de violencia y conflicto. Por eso considero a Detmas, Afrodita y Saga como, entre comillas, caballeros extravagantes. Es decir, son caballeros legítimos que luchan, aunque no lo parezca, en nombre de la justicia, o al menos la particular visión que tienen sobre esta. Entonces, aunque puedan parecernos una locura los ideales de Desmas y Saga en base a la educación y valores que hemos recibido, no dejan de ser formas de pensar que tienen cierta parte de razón, ya que no existe el bien absoluto ni tampoco el mal absoluto. Aunque en este caso tengo que decir que precisamente Saint Seiya me pareció tan interesante porque no cae en ese cliché. Es cierto que al final los buenos siempre ganan, pero se nos muestra enemigos con puntos de vista interesantes y con los que incluso se puede llegar a empatizar aunque no estemos totalmente a favor de ellos o de sus ideas. Es más humano, por ejemplo, empatizar con Iggy que con Seiya, y no me malinterpretéis, seguramente todos empaticemos con Seiya en lo de que nunca se rinde y siempre supera sus límites, y está bien, pero en lo personal y emocional es más fácil empatizar con Iki, el cual a veces se ha dejado llevar por la rabia, el odio, la venganza, la culpa, etc. Y precisamente eso que le hace verse más vulnerable es lo que también hace que se vea más humano a los ojos del espectador. 
Ahora voy a pasar al último tema que quiero comentar en este vídeo sobre la leyenda de los jóvenes escarlatas y la filosofía de Sensella. Y es que me gustaría hablar sobre el estilo de pelea en la película y también en la serie en general. He visto a mucha gente decir a modo de queja que las peleas de Sensella en su mayoría suelen ser demasiado estáticas. Y si comparamos este aspecto con otros animes como Dragon Ball, pues podría ser cierto. Pero, a mi juicio, la grandeza de las peleas de Sensella no está en la espectacularidad de la acción desenfrenada y frenética, sino en la forma en que sabe trasladar el clásico duelo medieval entre caballeros a un contexto diferente. Me explico. Solo con observar Sensella se pueden notar ciertos paralelismos entre los samuráis o los caballeros medievales europeos y los caballeros de Atenas. De hecho, la idea de las armaduras está muy inspirada tanto por samuráis como por caballeros medievales. Por ejemplo, la escena donde Sella busca morir en batalla cuando cree que Saori ha muerto es muy parecida a los samuráis que se suicidaban o morían con honor cuando moría su señor feudal al que debían protección. También cuando Saga se suicida en saint Tiesho, lo hace para demostrar que realmente está arrepentido por sus actos. Y en lo que respecta a la caballería medieval, con solo leer el código de la caballería podemos ver un paralelismo claro entre los caballeros medievales y los caballeros de Atenas. Es más, me he tomado la libertad de cambiar ciertas palabras para que veáis más claro ese paralelismo. Ya por último, me gustaría hablar del estilo de pelea de Sensei, y es que normalmente la mayoría de las peleas terminan del mismo modo. Protagonista y adversario hacen arder el cosmos al máximo y corren el uno hacia el otro para atacarse con sus técnicas más potentes. Algo que vemos, por ejemplo, en la pelea motivacional, por decirlo de algún modo, que tienen Sella y Sack. Se supone que así ganará quien sea el mejor o posea mayor sentido de la justicia. Y es cierto que los caballeros de Atenas no usan armas ni montan a caballo, pero salvando las distancias, ¿no recuerda este tipo de pelea a los duelos de justa entre caballeros medievales? Estos combates siempre consistían en dos caballeros luchando uno contra uno, y precisamente a veces estos combates servían para dictar justicia sobre quién tenía razón, cuando no se podía llegar a un acuerdo como el juicio por combate que muchos habréis visto, por ejemplo, en Juego de Tronos. Así que, relacionando esto con lo que hemos hablado antes sobre la batalla de las doce casas, podemos deducir que ya que tanto Atena como Saga tenían parte de razón, lo más justo era decidir mediante la pelea quién defendía la causa más, entre comillas, justa. Ya como datos curiosos, antes de cerrar el vídeo, tengo que mencionar que, a diferencia de los caballeros medievales, que podían pelear en torneos solo por diversión del público o de su señor feudal, los caballeros solo pueden luchar en nombre de la justicia o de Atenas. Aunque, hablando de duelos justos, tenemos que mencionar también la pelea de Atlas contra Siryu, Yoga y Seiya, portando estos tres las armaduras doradas. Desde el punto de vista de todo lo explicado anteriormente, este duelo sería muy injusto y Atenas debería estar en contra ya que en realidad esta pelea fue un 3 contra 1. Entiendo que Atlas era muy poderoso y todo eso, pero ahora Seiya y compañía llevaban armaduras de oro. Aunque tampoco hay que darle mucha importancia al ser esto un suceso que se ve únicamente en una película no canónica. Solamente lo estaba mencionando como un dato curioso. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y como digo siempre, si tenéis alguna duda, sugerencia, queja o lo que sea, dejádmelo por favor en los comentarios. Así que esto ha sido todo, muchas gracias y hasta otra.